ഇന്ത്യയെ അറിയുക എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കൂടി ആഴത്തിൽ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചാവട്ടെ നമ്മൾ പുരോഗമനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പടികളും കടന്ന ഒരു പുരോഗമന കേരളം എന്നൊരു സവിശേഷ പദവി മൂല്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും പേർത്തും പേർത്തും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ജാതി പൊതുവിടത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അദൃശ്യമായി ജാതി ജീവിതത്തിൻ്റെ പദവി മൂല്യങ്ങൾക്കകത്ത് കോയ്മ മൂല്യങ്ങൾക്കകത്താണ് കേരളം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തരമൊരു സംവാദ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുകയും സാഹോദര്യ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഒരു സമൂഹമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യം എപ്പോഴും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാദഗതി ജാതിയെ സംബന്ധിച്ച ഇത്തരം ചർച്ചകൾ സമൂഹത്തിൽ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അത്തരം ചർച്ചകൾ സാമൂഹ്യമായ വിടവുകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നും ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉന്നയിക്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹോദര്യ ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിൽപ്പടിയായി വേണം നാം ഇത്തരം ചർച്ചകളെ കാണേണ്ടത് എന്ന് ആമുഖമായി തന്നെ പറയട്ടെ കൂടുതൽ വിശദമായി സൂചിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാം ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോയുമായ രൂപവും അത് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലും ഭാവുകത്വത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിത രൂപങ്ങളിലും എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സദാ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രതിഭാസം പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി ഇത് അദൃശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും തീണ്ടലും തൊടിയിലും മുതലായ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് നാം മാറി നടന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇത്തരമൊരു ജാതിയുടെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജാതി എന്നത് ഇന്ന് ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഒപ്രക്ഷന ഒപ്രഷനായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ജാതി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിയമന പ്രക്രിയ വരുമ്പോൾ അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ അയിത്തജാതിക്കാരെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന കരുതപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നൊരു കാഴ്ച ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സവർണ കോളനികളായ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന അദൃശ്യമായ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ദൃശ്യമായ ഒരു ജാതിയുടെ ഒരു മേൽക്കേൾ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് നവോത്ഥാന ചിന്തകളിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു പരിമിതി നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെയും മന്നത്തിനെയും അതേസമയം തന്നെ നാരായണ ഗുരുവിനെ അയ്യങ്കാളിയെ എല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് സമീകരിച്ച് ഇതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ ജാതിയുടെ ഈ മേൽക്കീ വ്യവസ്ഥയുടെ കുഴപ്പം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മന്നവും വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടും ചെയ്തത് സാമുദായികമായ ഒരു പരിഷ്കരണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്തട്ട് ജനതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നത് ജനാധിപത്യ സമൂലം പരിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയാണ് അടിത്തട്ട് ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നത് എന്നാൽ നവോത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് തലതിരിഞ്ഞ ചരിത്രവായന നടത്തുന്നവർ വി ടിയുടെയും മന്നത്തിൻ്റെയും അയ്യങ്കാളിയുടെയും നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും എല്ലാം നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് സമീകരിച്ച് ഇവർ നടത്തുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഒരു നവോത്ഥാന ഭാവനയാണ് നവോത്ഥാന ചരിത്രമാണ് എന്ന് വായിക്കുന്നതോടുകൂടി ജാതിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അജ്ഞതയാണ് ഇത്തരം ചരിത്ര വായനകളിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആമുഖ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരേ സമയം നമ്മൾ അനുകമ്പയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ചരിത്ര മൂല്യത്തെ പറ്റി ഉപന്യാസം രചിക്കുകയും കെ ആർ നാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ജാതീയമായ ഹിംസകളെ പറ്റി നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രപരമായൊരു കാപട്യമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അനുകമ്പയുടെ ചരിത്ര മൂല്യത്തെ പറ്റി പ്രബന്ധം രചിക്കുന്നവർ കെ ആർ നാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും കേരളത്തിലും നടക്കുന്ന വിവിധ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ മൗനം വിടഞ്ഞവർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായ ചരിത്ര വായനകൾ കേവലം പ്രബന്ധ രചനയ്ക്കുള്ള ഉപാധി മാത്രമായി തീരുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നാരായണ ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ചും അയ്യങ്കാളിയെ സംബന
അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പേർത്തും പേർത്തും വലിയ പ്രബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് രചിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ വർത്തമാനകാല സംഭവ വികാസങ്ങളോട് അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ട് വിസ്ഫോടനാത്മകമായ വിപ്ലവം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജാതിയെ സംബന്ധിച്ച വായനകളിൽ നമ്മൾ കാവട്ടിയം പുലർത്തുന്ന പുരോഗമന മലയാളിയായി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പഴയിടത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങളും മലയാളി സൂചിക്കുന്ന കാപട്യപൂർണമായ വെജിറ്റേറിയനിസത്തിൻ്റെ ഒരു മറുവഴി ജാതിയാണ് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുകയും കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ആദ്യമായി ഞാൻ സാമൂഹ്യ ചിന്തകനും ചരിത്രകാരനും ഗവേഷണ പണ്ഡിതനുമായ പ്രൊഫസർ സനൽ മോഹൻ മാഷിനെ വിനീതമായി ഈ ചർച്ച പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുള്ളത് ഒന്ന് കേരളം ജാതി അദർശ്യതയുടെ ചരിത്രം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആമുഖ പ്രഭാഷകനും മോഡറേറ്ററുമായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏത് നിലയിലാണ് ജാതി ജാതിപരമായിട്ടുള്ള അസഹിഷ്ണുതകളും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളും എങ്ങനെ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഇഷ്യൂസാണ് ആക്ച്വലി ഒന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പ ഇപ്പോഴത്തെ സമകാലീന സമൂഹത്തിലെ അധികാര ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ചരിത്രപരമായിട്ട് ജാതി എന്നുള്ളതും അതത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അധികാര ഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ അധികാരം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പ്രശ്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള പ്രധാന വിഷ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ജാതിയുടെ ചരിത്രത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഒരാശയം പുതിയ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണ വിഷയമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ടഡായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി എഴുതുകയാണ് അതായത് ഒട്ടും റഫ്നെസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തെ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾക്ക് പരിചയം ഉള്ളത് അത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ രീതിയിൽ ചരിത്രമെന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അദർശ്യതയെ മാറ്റി തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ പല ആളുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ കെ എസ് മാധവൻ്റെ പി എച്ച് ഡി പ്രബന്ധം ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ് ഈ സമയക്കുറവ് മൂലം എനിക്ക് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ വിഷയത്തിലുള്ള താല്പര്യം മുൻനിർത്തി വീണ്ടും ആലോചിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പുതിയ അന്വേഷണ വിഷയമായിട്ട് ഈ ജാതി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ പുനരുൽപ്പാദന രീതികളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഗതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അറിവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനമാണ് അപ്പോൾ രാ ജാതി സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജാതിയുടെ മർദ്ദനം സഹിച്ച് ആളുകളെ സം ആളുകൾക്ക് 
ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലൈഫ് ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം ഈ ഇന്നിപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈജ്ഞാനിക ശാഖ തന്നെ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ദൈവം സഹായിച്ച അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഷിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിലും ജർമ്മനിയിൽ നമ്മൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഗോട്ടിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവർ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എങ്ങനെ അറിവ് ഉൽപ്പാദി അറിവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് അറിവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദകരായി മാറാമെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ജാതിയെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യവും മാറും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജാതി സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമീപകാലത്ത് പ്രൊഫസർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ മാതൃഭൂമി വീക്കിലിയിൽ കേരള ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ അടിമത്വം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരതയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ ചരിത്ര ഗവേഷകർ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ രീതിയിലുള്ള നോളജ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജാതി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇപ്പം കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വിവിധ ജീവിതാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന പല യുവ ഗവേഷകരും ഈ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ദിവ്യ കണ്ണൻ്റെ പഠനം കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പല പഠനങ്ങളും പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഭിലാഷ് മലയിലെ മാതിരിയുള്ള ആളുകൾ ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററിയുടെ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിച്ച പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചരിത്ര അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ വളരെ അക്കാദമിക്കായിട്ട് മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ സമകാലീന സമൂഹത്തിൽ ആ ഇൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കാസ്റ്റസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റേസിസം സ്ട്രക്ചറൽ റേസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം പുറമേയുള്ളവർക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കാസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരകളായവരുടെ പ്രശ്നമല്ല ആരാണോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നമാണത് ഇപ്പോൾ കോളനൈസർ ആൻഡ് കോളനൈസർ എന്നുള്ള കോളനൈസ്ഡ് ആൻഡ് കോളനൈസർ എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ ലിബറേഷൻ വേണ്ടത് രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് വേണം എന്നതുപോലെ ജാതി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലിബറേഷൻ വേണ്ടത് അടിത്തട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ലിബറേറ്റഡ് ആണ് വേറൊരു സെൻസിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ടു ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഭാരം ആത്യന്തികമായി ചുമക്കുന്നത് ഈ ഒപ്രസേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഒരേ സമയം തന്നെ ഒപ്രസർക്കും ഒപ്രസ്ഡിനും ജാതി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റഡ് ആവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയാണ് അവസാനമായി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മിനിറ്റോ മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മിത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് നവോത്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ അത് പറയാറുള്ളൂ പുറമേ പറയാറില്ല എഴുതാറില്ല കാരണം കേരളത്തിൽ ഈ നവോത്ഥാന ചർച്ചകൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രൊഫൈലും ഇല്ലാണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ ആദ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ബംഗാൾ റിനസൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചരിത്രകാരന്മാരോ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള അത്തരം പഠനങ്ങൾ
ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുശോഭൻ ചന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പഠനങ്ങളിലേക്കാണ് പോവുക സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രിക് ഐഡിയോളജി ഹിസ്റ്ററിയായി മാറുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നവോദ്ധനം അത് ജി അലോഷ്യസ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂക്ലിയായി ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സോക്കോൾഡ് ഹിന്ദു നവോത്ഥാനം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രാദേശിക പതിപ്പുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ചരിത്ര അധ്യാപകനും ഗവേഷകനും എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ആ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പഠി പഠിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നവോത്ഥാന സമിതി ഉണ്ടാക്കുക ഐ എം നോട്ട് അഗെൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് പക്ഷേ ഐ ഫീൽ ഓൾവേസ് അമ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഐ ഹിയർ ദാറ്റ് സംബഡി ഈസ് റിസൈനിങ് ഫ്രം ഇറ്റ് നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഐ എം വെരി സോറി ടു സേ ദിസ് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് എങ്ങനെ റിസൈൻ ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ ഏർപ്പാടായി മാറും ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എനിക്കുള്ള ഈ അവസാനമായി പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഈ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രിക് ഐഡിയ യുണോ അതിന് പറ്റി റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയത് ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സമയം അനുബന്ധിച്ച് അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് രണ്ട് പേരും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാലേ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കേരളത്തിലെ ചരിത്ര ഗവേഷണ മേഖലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ എഴുത്തുകാരും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുമാണ് അതിലൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ അടിമ കേരളത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ ചരിത്രം എന്നാണ് വിനിൽ പോൾ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് സനൽ മോഹൻ സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് വിനിൽ സനൽ മോഹൻ സാറിൻ്റെ നിരവധി എഴുത്തുകളിൽ ഈ അദൃശ്യതയെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് മാധവൻ്റെ ഗവേഷണ കൃതികൾ കേരളത്തിൻ്റെ സോക്കോൾഡ് സർവസമ്മതമായ ചരിത്രധാരണകളെ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രധാരണകൾ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതം രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചെഴുന്നേറ്റാൽ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചാൽ മാർക്സിസ്റ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നവർ പോലും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്രാഹ്മണരാണ് അമ്പലമാണ് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാമങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും എന്താണ് അതിൻ്റെ യുക്തി എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി കേരളത്തിൽ നടന്ന ഇൻവേഷൻ ഫ്രം വെയർ എന്നതിന് മറ്റൊരു ഉത്തരം നിർദ്ദേശിച്ച ആളാണ് ഡോക്ടർ കെ എസ് മാധവൻ അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു രചനാ രീതി ഉയർന്നു അതിലൊന്ന് ഈ നവോത്ഥാന സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി നവോത്ഥാനത്തിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അന്നേ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സനൽ സാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നവോത്ഥാനം എന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പണിയെടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള സങ്കല്പം വ്യാജ്യമായൊരു പ്രസ്താവനയാണ് അത് അന്ന് തന്നെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് വി ടി മന്നത് പത്മനാഭൻ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യൻകാളി പൊയ്കിലപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് പറയുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി കൂടി കേരളത്തെ നിർമ്മിച്ച് നമ്മളെല്ലാം മാന്യന്മാരായി എന്നുള്ള കെട്ടുകഥയാണ് യക്ഷിക്കഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് അതല്ല നവോത്ഥാനം പല ജാതികളെ പല രൂപത്തിലാണ് ബാധി മാത്രവുമല്ല യൂറോപ്പിൽ നടന്നതിന് സമാനമായ ഒരു ചരിത്ര പ്രക്രിയ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ബംഗാളിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനങ്ങൾ ബംഗാൾ നവോത്ഥാന സങ്കല്പത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനങ്ങളിലെ പിൽക്കാല പൊളിച്ചെടുത്തുകളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാനം എന്ന് വെറുതെ പറയാം അതൊരു ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സായിരിക്കാം വെറുതെ നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നടന്ന പരിവർത്തനങ്ങളെ മൂടിവെക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയ്ക്ക് നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായി തുടക്കം കുറിക്കും
സാംസ്കാരിക ദേശീയതയല്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട മഹാത്മാഗാന്ധി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആന്തരമായ യുക്തിയും ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയും ഹിന്ദുത്വമാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് നോളജാണ് അതിൻ്റെ ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയായി സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ വെറുതെ അങ്ങെടുത്ത് നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ അടിത്തറയാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് സംസ്കാരത്തിൽ അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ച് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹൈറാർക്കിയെ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വിധമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ദേശീയതയുടെ ആന്തരയുക്തിയും അതിൻ്റെ ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പൗരാണിക സ്വത്തായതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ആയതല്ല മാത്രം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹിന്ദു ഭരണകാലവും മുസ്ലിം ഭരണകാലവും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലവും എന്നുള്ള വേർതിരിവ് തന്നെ അനേകായിരം മത ദാർശനിക ധാരകളെ പുറത്ത് പുറന്തള്ളുന്നവയാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണണം അപ്പം ജൈനനോ ബുദ്ധനോ സൗരാഷ്ട്രനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവും മാത്രമുള്ളൊരു ചരിത്ര സങ്കല്പം നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നൊരു നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ ചെയ്യുന്ന വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ് സനൽമാഷ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ചിന്താശൂന്യമായ കാര്യങ്ങളെ അവർ പറയുമെന്ന് ഏതാണ്ട് തീരുമാനിച്ച മട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു സംഗതി ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അധികാര വ്യവസ്ഥ നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഘടകം എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചരിത്രകാരന്മാർ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിലവർ കണ്ടെത്തിയ വലിയൊരു ഉത്തരം ഇവർ എല്ലാ കാലത്തും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരമാധികാരികളായിരുന്നു എന്നതാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരമാധികാരികളായതുകൊണ്ട് കലണ്ടർ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടും വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും നന്നായി അറിയാം എന്നതുകൊണ്ടും ഒരു നിമിഷം പോലും ഭൂമിയിൽ കുനിഞ്ഞൊരു പുല്ലു പറിക്കാത്ത ബ്രാഹ്മണൻ കലപ്പ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള കഥ വരെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ മഹാന്മാരായ ചരിത്രകാരന്മാരെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ജ്ഞാനവും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഒരു ശാശ്വത സത്യമായി അല്ല ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിലൊന്ന് കാസ്റ്റ് ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജാതി ഇന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനകത്ത് കഥയില്ല അതില്ല ഇന്ന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജാതിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതേ ഇവിടെ ജാതിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന മാന്യന്മാരാണ് കേരളീയർ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജാതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജാതി എന്താണെന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടും ജാതിയില്ലെന്നുള്ള വലിയ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് മലയാളികൾ ജീവിക്കുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റമോർഫോസിസിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് ഒരു നാഷണൽ ദേശീയ യുക്തിക്കകത്ത് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നൊരു സ്ഥാപനമല്ല ജാതി അതിന് ലോക്കലായ പ്രാദേശികമായ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് അധികാര വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെല്ലാ കാലത്തും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കുത്തകയുള്ളവരാണെന്നുള്ളതൊരു കെട്ടുകഥ മാത്രം വെറുതെ പറയുന്നത് വെറുതെ പറയുന്നത് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും വേദ പണ്ഡിതനാണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ്റെ മോഡറേറ്ററായിരിക്കും ശ്യാം കുമാർ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളിലും ജാതി ഉണ്ടെന്നേ ജാതി ഇല്ലാത്തത് എപ്പോഴാണ് മാന്യന്മാരായ നമ്മൾ പുസ്തകം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ജാതി അദൃശ്യമായതെന്നെങ്കിലും മലയാളി മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ജാതിയെ കാണാനില്ല അതെന്ത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് അത് ഈ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തെ നോളജും പവറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്ന വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോളജ് തന്നെ എന്താണെന്നൊരു സങ്കല്പത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മാറ്റം കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് നോളജ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് നോളജ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം പറയാവുന്ന ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് നോളജ് ഓർ തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് തിയറട്ടിക്കൽ നോളജാണ് നോളജിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മൂർത്ത രൂപം വർക്കിംഗ് നോളജോ വർക്കിംഗ് നോളജ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നോളജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോഡിലി പ്രാക്ടീസ് എന്ന അത് അവൻ്റെ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യം മാത്രമാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യമാണ് നിർമ്മാണം എന്നത് ബുദ്ധിയുടെ വൈവിധ്യമാണ് കണ്ടംപ്
എന്ന് പറയാൻ ബ്രാഹ്മണ്യം വേദങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ ഒരു സംഭാവനയും ചെയ്യാത്ത നിരവധി ദർശനങ്ങൾ മഹാസത്യങ്ങളായി ശാശ്വത സത്യങ്ങളായി അതിൻ്റെ കുത്തക അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ നോളജ് പവർ റിലേഷൻ രൂപം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീഡിയേറ്റേഴ്സാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഈ പറയുന്ന സ്കൂളുകളും ഒക്കെ ഇ എം എസിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ട ആത്മകഥയെ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആത്മകഥ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം പഠിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ ഒന്ന് പഠിത്തം നിർത്തി വീട്ടിൽ വന്ന് ട്യൂഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരാളെ ഏർപ്പാടായി വീട്ടിൽ വന്ന് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കി ആളെ ഏർപ്പാടാക്കുമ്പോൾ ഈ ആൾ ഇത്രയും കാലം എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു ഏത് കള്ള് കച്ചവടം പിടിക്കുന്ന ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്നിട്ടും അയാളെ തന്നെ വിളിക്കും എന്തായിരിക്കും വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇത് വിളിക്കാൻ ഇത് തുറന്ന് പറയണം ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഇസ് കാസ്റ്റ് അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചു വരുന്നത് കള്ള് കച്ചവടക്കാരനെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇ എം എസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് കാസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോജിക് ഇതെന്ത് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആകാശിടിഞ്ഞു വരൂ ഇത് പറയണം ഇത് സമ്മതിക്കണം ഇത് സമ്മതിക്കാതെ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് വർക്കിംഗ് നോളജ് ഉള്ള എല്ലാവരും അധമ ജാതികളും കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് നോളജ് ഉള്ളവരെല്ലാം ഉന്നത ജാതികളും എന്ന ഒരു വിഭജനം ഇന്ത്യയിൽ പ്രബലമാണ് അത് കൊളോണിയൽ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് മുൻപല്ല അതിനു മുമ്പ് ബ്രാഹ്മണർ അധികാരം കൈയാളിയത് ആചാര സംരക്ഷകർ എന്ന നിലക്കാണ് നോളജിൻ്റെ ആൾക്കാർ എന്ന നിലക്കൊന്നുമല്ല മാത്രവുമല്ല പ്രാദേശികമായ അറിവുകളെ സമാഹരിച്ച് റൈറ്റപ്പാക്കി സൂക്ഷിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഒരു മുതലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയുർവേദം അടക്കം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ഗവേഷണപരമായ അനേക റൈറ്റപ്പുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കലണ്ടറുകളടക്കം കാലാവസ്ഥയടക്കം കൃഷിരീതികളടക്കം ഉള്ളതെല്ലാം പ്രാദേശിക വിജ്ഞാനങ്ങളായിരുന്നു അതിനെ സമാഹരിച്ച് പുസ്തകങ്ങളാക്കി ഈ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീച്ച് അല്ല പു പുസ്തകങ്ങൾക്കാണ് പ്രാമാണ്യം നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം അപ്പോൾ എഴുതപ്പെടാത്ത എഴുതപ്പെടാത്ത കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ കുട്ടനാട്ടിലെ ദളിതൻ്റെ കാർഷിക വിജ്ഞാനം എഴുതപ്പെടാത്ത കാർഷിക വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമല്ലാതെ ആവുകയും അവിടെ നിന്നൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ച എഴുതി പിടിപ്പിച്ചൊരു പുസ്തകം വലിയ വിജ്ഞാനമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഭ്രമാത്മകമായ ലോകത്താണ് ബ്രാഹ്മണൻ പണ്ഡിതനായി തുടരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതല്ല അതിനകത്ത് വേറെ വലിയ കഥകളൊന്നുമില്ല നാലാമതൊരു പോയിൻ്റ് ടൈമായി പറയാം നാലാമതൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളൊരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് കടന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രൂപം കൊണ്ടു ഈ സമയത്ത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗ ഈ നോളജിലൂടെ ഇവർക്ക് പവർ ലഭ്യമായത് അങ്ങനെയാണ് അത് നോളജിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ജാതിയല്ല അവർ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കണം നോളജ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കണം സാർവലൗകികമായിരിക്കണം കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ ജ്ഞാനമോ ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ ലോക്കൽ അഗൻസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ നോക്കണം കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നെന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഈ വാരി വാരി തിന്നുന്ന അരി ഉണ്ടാക്കിയ കർഷക തൊഴിലാളി അശുദ്ധനും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മുറിക്കകത്ത് കയറി പൂട്ടിയിരുന്നെന്തോ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിടുന്നത് വലിയ ജ്ഞാനവുമായി നമ്മളങ്ങ് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ നോളജിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഫുക്കോക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു നോളജിൻ്റെ ഓർഡറിങ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്നുള്ളത് ഇതാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പൗരത്വമാണ് ഇപ്പോൾ ജാതിക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പൗരത്വമാണ് സാറ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ കീഴ്ത്തട്ടാണിത് ചുമക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിനും കൃത്യമായൊരു സോഷ്യോളജി ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ജാതി ചർച്ചയിൽ മറന്നു പോകരുതാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പുതിയ ആധുനികതയുടെ സംവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തെ പഠിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മറഞ്ഞു പോയ മറച്ച് വെച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മറഞ്ഞു പോയതാണ് ജാതി എന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വർഗം നവോത്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യൻകാളി പൊയ്യിലപ്പച്ചനൊക്കെ ഈ ജനതയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടപ്പോൾ എന്ത
അവൾ ചുരുക്കി വരിക അത് അത് എപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പെരുകും മലയാളികളോട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം പെരുകരിക്കുക എന്നുള്ള ലൈനാവുക അപ്പോൾ വർഗം എന്നത് സമുദായത്തെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ വർഗം എന്ന കാറ്റഗറി പുരോഗമനപരവും സമുദായം എന്ന കാറ്റ കാറ്റഗറി പുറകോട്ട് പോകലുമാണെന്നുള്ള ഒരു വിചിത്ര യുക്തിക്കകത്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും അയ്യൻകാളിയിലെയും പുയ്യിലപ്പച്ചൻ്റെയും ജ്ഞാന പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നത് അല്ലാതെ അവർ ജ്ഞാനികളല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ എക്കണോമിക്ക് തിയറി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ ജാതിയിൽ നിന്ന് കുടഞ്ഞു മാറി ആധുനിക കാറ്റഗറി ദേശീയത പൗരത്വം ദേശവിരുദ്ധത തുടങ്ങിയ കാറ്റഗറി ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ജാതി മങ്ങിപ്പോവുകയും അതെല്ലാം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും അവസാനം വന്നു പതിച്ചത് ഈ കീഴ്ത്തട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അവനോട് ജാതിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന് ജാതിയാണ് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ബ്രാഹ്മണനോട് ജാതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ജാതിയൊക്കെ കളഞ്ഞ ആളാന്ന് പറയും ഞാൻ ജാതി കളഞ്ഞാന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഏ അത് അത് സണ്ണിക്ക് എന്തായാലും കളയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണ കളയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ജാതി എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കവുമില്ല ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ തലയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ആധുനിക സമ്പർഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ആധുനിക മനുഷ്യനാവും ഞാൻ പ്രാകൃതനായി തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മേൽ ജാതിയുടെ സംഗതികളെ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നു അവസാനമായി ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയട്ടെ അവസാനം ഇന്ത്യ ഒരു ദേശാരാഷ്ട്രമാകുമ്പോൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രൂപമാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ആ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ ആന്തരിക യുക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അല്ല കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധമായ ഒരു ആശയധാരയാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആണോ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പൗരത്വം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രീ മോഡേൺ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു സ്വത്തും എന്ന നിലക്കാണ് പ്രീ മോഡേൺ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വിരുദ്ധ പ്രീ മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് റേസ് ട്രൈബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു സ്വത്തും എന്ന നിലക്കാണ് ദേശീയ പൗരത്വം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ചിലർ കുറഞ്ഞ പൗരന്മാരും ചിലർ വലിയ പൗരന്മാരും പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയവരും ായി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ജാതിയുടെ അദൃശ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ജാതിയെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്ന കള്ളത്തരമല്ല മറിച്ച് അതിവിദഗ്ധമായി ജ്ഞാന വ്യവഹാരത്തെ തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ടും പുതിയ ആധുനിക കാറ്റഗറികളെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഓർഡറിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു ജ്ഞാന വ്യവഹാരത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇതാണ് കാര്യം ഈ ഞങ്ങളൊക്കെ അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റാണ് ശൂദ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ഈഴവർ മുതൽ താഴത്തേക്കല്ല അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് വേറെ ആണോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈഴവർ അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഈ പുലയ പറയ കുറവ എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ദളിത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് അല്ല അവർ അൺടച്ചബിലിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അവർ സ്ലേവ് കാസ്റ്റാണ് അടിമ ജാതികളാണ് ഈ അടിമത്വം എന്നതിനെ ഒരു കാറ്റഗറിയായി പരിഗണിക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് വിനിൽ പോളിൻ്റെ ആ ചെറിയ പുസ്തകം കിട്ടുമ്പോൾ മലയാളി ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കാര്യം വളരെ ചെറുതാണ് അതായത് ഇവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇഞ്ചു കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പള്ളിയും അടിമകളെ സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു അടിമ കച്ചവടമുള്ള ചന്തകളുണ്ട് ഇതൊന്നും കാണാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഫലത്തിൽ അവർ അടിമത്തം എന്നതിനെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കാതിരിക്കുകയും ഇവരെ മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് ആ അസ്പൃശ്യ ജനതയായി മാത്രം നിർവചിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ദുരനുഭവം കൂടി ഈ അദൃശ്യതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം നന്ദി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എം എസ് സിദ്ദി ഇവിടെ ഈ ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നു വന്ന 
രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോഗങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ദൃശ്യതയും അദൃശ്യതയുമാണ് ദൃശ്യമായ ജാതി സണ്ണി ഭാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തിയറട്ടിക്കലി ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നും അദൃശ്യമായത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നും വായിച്ചെടുക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശശി തരൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങൾ ശരാശരി മലയാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ ഞെട്ടിച്ച പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഡൽഹി നായരായിരുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് ആഗോള പൗരനായി മാറി ഈ ഡൽഹി നായർക്ക് മുമ്പ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അദ്ദേഹം ചട്ടമ്പി സ്വാമി സമാധി സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രയോഗം ഞാനും ചെവിയിൽ പൂടയുള്ള നായരാണ് എന്നായിരുന്നു അപ്പം ഈ ചെവിയിൽ പൂടയുള്ള നായരുണ്ട് പൂടയില്ലാത്ത നായരുണ്ട് എന്ന് നായർ വിഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും ഈശ്വര വരും ജന്മത്തിലെങ്കിലും എന്നെ നീ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാക്കി ജനിപ്പിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ജാതി ദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ജാതിയാണ് പക്ഷെ അദൃശ്യമാക്കപ്പെട്ട ജാതിയുണ്ട് ഇപ്പം ശശി കാശ്യപിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ വൃത്തിയാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രം അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ വിഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചണ്ടാളരാണ് എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചണ്ടാളർ ഇനി ശുചിയായി തീർന്നാലും അവർ സണ്ണിമാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ അൺടച്ചബിൾ ആണ് എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം സ്ഥാപിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കിനെ പറ്റി ശ്യാം സാറ് ധാരാളമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയിടത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു മാംസാഹാരം സസ്യാഹാരം എന്ന വിഭജനക്രമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദേശീയമായ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി നമ്മളിവിടെ വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അതിപ്പോൾ കെ ഇ എനക്ക് മുമ്പ് പറയുന്നത് പോലെ ഗുജറാത്തിൽ അഞ്ച് രൂപയുടെ മത്തി കറി കഴിക്കാൻ അൻപത് രൂപയുടെ തിരികെത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അത് സന്യാസിമാർ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹാകോട്ടകളാക്കി മാറ്റിയതിനെ പറ്റി അസറ്റ് ഗെയിംസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ധീരേന്ദ്ര ചായ എഴുതിയിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അത് അയോധ്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രഡിക്ഷനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മാംസം കഴിക്കാത്തവരാണോ മാംസാഹാരത്തെ ഇന്ന് എതിർക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വശിഷ്ഠ സ്മൃതിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ശ്യാം സാറ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഈ അയ്യപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ വിശദമായിട്ടിത് പറയുന്നുണ്ട് ഗംഗയ്ക്ക് പൂജ അർപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രാമനും ലക്ഷ്മണനും വേണ്ടി സീത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മാംസം നിനക്ക് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിനക്ക് മാംസം അർപ്പിക്കാം റിക്കിൽ പശുക്കളെ യഥേഷ്ടം അറുത്ത് യാഗം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം മാംസാഹാര വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ജാതിയുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി ഇന്ത്യയിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സർവകലാശാലകളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ അത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ കേരളത്തിന് പുറത്ത് എല്ലായിടത്തും ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന പേരിൽ ഇതിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഇതിൽ രണ്ടാമതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ജാതിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇപ്പം ചിന്താവിഷ്ടയ സീതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നീ ആ യുവയോഗിയെ കൊന്നു എന്ന് സീത വെല്ലുവിളിക്കും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ യുവയോഗി ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സന്യാസിയെ കൊന്നു സന്യാസിയോട് ശ്രീരാമൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ശൂദ്രന് തപസ് വിലക്കിയിരിക്കെ നീ എന്തിന് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു അപ്പോൾ മറുപടിയുണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴുത്ത് ഖണ്ഡിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറുപടി പറയുന്നത് ഞാൻ അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് ഈ അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തപസ് എന്നത് ജ്ഞാനമാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് സവർണവർഗമല്ല ധ്യാനം എന്നുള്ള സംഗതി ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് ചാന്തോഗ്യോപനിഷത്തിലാണ് ചാന്തോഗ്യത്തിൽ നാരദനും സനൽകുമാര മഹർഷിയും തമ്മിലുള്ള അതിഗംഭീരമായ ഒരു ചർച്ചയിൽ അതാ വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ചോറ്റുപാത്രത്തിലാണ് ആ ചർച്ചയിൽ പടിപടിയായി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ
ചിത്താദ്ഭൂയോ ധ്യായ അതീവ പൃഥ്വി എവിടെ നിന്ന് ധ്യാനം പഠിക്കണം മണ്ണിൽ നിന്ന് ധ്യാനം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാരദൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കും ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വലുതേത് അപ്പം സനൽകുമാരൻ പറയുന്നത് ധ്യാനത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം വാവ ധ്യാന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ യുവയോഗി പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ താഴെയാണ് ധ്യാനമെന്ന് ഫിലോസഫി പറയുകയും ധ്യാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞവനെ കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ചരിത്രപരമായി തന്നെ പൊളിച്ചെറിയേണ്ട ഒരു ധർമ്മശാസ്ത്രമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അത് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേടാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെ പൊളിച്ചെറിയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലാണല്ലോ അംബേദ്കറിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അംബേദ്കർ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് അത് ഹെജിമോണിക്കായിട്ട് ഈ ജാതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനെ പൊളിക്കാൻ ബുദ്ധ ധർമ്മത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ജാതിയെ തന്നെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഓണ്ടോളജിയുടെ ഒരു ഫിലോസഫി അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ഈ ജാതി ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ജാതി എത്ര കണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെന്നുള്ളൊരു ആലോചന വേണം ഞാനിപ്പോൾ ജനിച്ചത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മുസ്ലിമായി മാറുന്നു അതാണല്ലോ മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം എനിക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്നെ നമ്പൂതിരിയാകുമോ നമ്പൂതിരിയാകുമോ എൻ്റെ നായരാകുമോ അതോ എൻ്റെ ഇഴവനാക്കുമോ അതോ എന്നെ ദലിതനാക്കുമോ നമ്പൂതിരി പറയുന്നത് അത് പറ്റത്തില്ല നീ വേണേൽ പൊലേനായി പക്ഷെ പൊലയ സമുദായം എന്നെ ഇരുകയും കിട്ടി സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ നമ്പൂതിരി സ്വീകരിക്കത്തില്ല ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ല ഈ സാധനം ഉള്ളോട്ട് കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഇതിന് കപ്പാസിറ്റി കുറവാ ആ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ സാധനത്തിനെയാണ് പണ്ട് സൂമാർ അഴീക്കോട് പി സി ജോർജിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇയാൾ കോഴിത്തൂവലിനെ മയിൽപ്പീലിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജാതിയെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നിലയിൽ ജാതിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ദ ഐഡിയോളജി ഓഫ് കാസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഭാഗം ഇസ്ലാം മതമാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ അത് ഈ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് പറയാൻ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്ന സമയത്ത് അയ്യപ്പന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന ന്യായമുന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ കോടതിയോട് അപേക്ഷിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്പെഷ്യൽ ഡിനോമിനേഷനായിട്ട് പരിഗണിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ സി എസ് ഐ സ്പെഷ്യൽ ഡിനോമിനേഷനാണ് എൽ സി സ്പെഷ്യൽ ഡിനോമിനേഷനാണ് നിർത്തി സാർ സ്പെഷ്യൽ ഡിനോമിനേഷൻ അല്ല അയ്യപ്പൻ ക്രിസ്തു സഭ ഒറ്റ സഭ സ്പ്ലിറ്റായി സ്പെഷ്യൽ ഡിനോമിനേഷൻ ആയതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒറ്റ കുരിശിന് തമ്മിലടി ഇപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡിനോമിനേഷനിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിവിസ്തൃതമായൊരു മതവിഭാഗമാണ് ഇസ്ലാം മതം ഒരു സെക്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മോളെ എൻഡാഗമി എന്ന് പറയും സ്വവംശ വിവാഹം ഒരു സെക്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മോളെ മറ്റൊരു മതസംഘടനയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല പത്ത് കൊല്ലം അയാൾ കേരളത്തിൽ ഇത് വന്നിട്ട് അമ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും കേരളത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്തറുപത് ജാതിയെങ്കിലും കൃത്യമായി രൂപപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ളൊരു മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഈ ജാതി അദൃശ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ ചർച്ച വരണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അതിവിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സമയത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം നമുക്ക് ചുരുക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ ചിന്തകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഈ ജാതി വിമർശനത്തെ മഹാഭാരതത്തിലെയും രാമായണത്തിലെയും ഒക്കെ വിപ്ലവ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മറിച്ചിടാനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം കേരളത്തിൽ നിന്ന് അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ജാതി ചിന്തകളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷ സാംസ്കാരികത കേരളത്തിൻ്റെ മുഖം മൂടിയായി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആഴത്തിൽ അവബോധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഒരു പൊതുവായ ചർച്ചയ്ക്കായി മൈക്ക് കൈമാറും വേദിയിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധ
റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷവും കഴിഞ്ഞു ഇന്നും മറ്റ് സമുദായങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പട്ടികജാതി വർഗക്കാർ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു സത്യവുമാണ് ബാബാസാഹബ് അംബേദ്കർ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ചോദ്യമായിട്ടൊന്ന് ചുരുക്കാമോ ചോദ്യം മാത്രമായിട്ട് കാരണം സമയം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവരും ഈ ദളിതുകളുടെയും ആദിവാസികളുടെയും കൂടെ ഉണ്ടാകുമോ സ്വയം ഒരു പ്രതിരോധശേഷി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഭാവി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ചോദ്യം ആര് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ആണോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം സാർ സമൂഹത്തിൽ കാസ്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ബോധ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണരുത് പലപ്പോഴും സനൽമാഷ് അടക്കമുള്ള അല്ല ശ്യാം അടക്കമുള്ള അക്കാഡമീഷ്യന്മാർ കേൾക്കുന്നൊരു പഴി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താ പറയാമെന്ന് അവർ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താ പറയാമെന്നുള്ളതല്ല കാര്യങ്ങൾ പുതിയ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാൻ അത് സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ജാതികൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നം ഇപ്പം പിന്നെ ഈ പഴയിടം നമ്പൂതിരി ഇഷ്യൂ കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അതൊരു മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ തകർച്ചയല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയാണ് അത് അല്ലെ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ തുറന്ന ചർച്ചയുള്ള പ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഈ സമൂഹം വന്നതിൽ ഈ സർണമാഷൊക്കെ വർഷമായിട്ട് ചെയ്യ വർഷങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ് രണ്ടാമത് ഒരു ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് ഒരു പ്രധാന സംഗതി കാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ കാസ്റ്റ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അൾഷമേഴ്സ് ബാധിച്ചവരെ പോലെ സംസാരിക്കുമെന്ന് സതീഷ് ദേശ്പാണ്ഡ്യ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ജാതി ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേരള ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം കാസ്റ്റ് എന്നത് ഗൗരവമായി വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇ എം എസിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മുതൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങുന്ന കെ എൻ ഗണേശൻ്റെ പുസ്തകം വരെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ സീരി സീരിയലുകൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ വായിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ജാതിയെ അവർ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കാനും പഠിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാസ്റ്റിന് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്നൊരു പേജ് ഇ എം എസിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം ഏത് ഇതിൽ അബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഇതാണോ ബ്രാഹ്മണ്യം ഞാൻ ആ തീരെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി അതായത് ഘോഷാഭിഷ്കരണവും ഈ പൂണൂൽ കത്തിച്ച് കളയലും ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരായ വലിയ ഘോര ഘോര നീക്കമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മുപ്പതുകളിൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്നത് ജാതിയെയും അതിൻ്റെ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയുടെയും സമാഹാരമാണ് എന്ന് ഇതൊരിക്കലും ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരല്ല എന്നും വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ബ്രാഹ്മണനെതിരല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരല്ല എന്നല്ല പഴയിടം നമ്പൂര് പറയാം ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോലെ വലിയ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ വീട്ടിൽ പോടുമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തി കൊണ്ടാണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് താൻ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിർത്തുമെന്നാണോ താൻ വിചാരിച്ചത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്താ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ കാറ് വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാകാം നിങ്ങൾ പക്ഷെ പഴയിടം നമ്പൂര് പോയാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കും ഇത് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഇസ് കാസ്റ്റ് അതാണ് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്നത് ഇത് ബാക്കി എല്ലാ സണ്ണി സാറ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സമ്മതമാണ് പക്ഷേ പഴയുടെ നമ്പൂര് കുറച്ച് മോശമായിരിക്കുക ജാതി പ്രശ്നമൊരുക്കിക്കുന്നത് അത് പ്രശ്നമൊക്കെ ഇവരൊക്കെയാണ് സനൽ സാറൊക്കെയാണ് ടി എം യേശുദാസ് എന്ന തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് അത് അക്കാദമിക മേഖലയിൽ പ്രശ്നമൊരുക്കരിച്ചത് അത് പ്രാ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണണം ഓക്കെ പ്രേമുള്ളവരെ ഇപ്പോഴത്തെ ശബരിമല മേൽശാന്തിയുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞ
നമ്പൂതിരി അല്ലാത്ത ഒരാൾ ശബരിമല മേൽശാന്തി ആകുന്നതിന് തടയുന്നത് നമ്പൂതിരിമാരല്ല കേരളത്തിലെ ബഹുജനങ്ങളാണ് പിന്നോക്കക്കാർ ഉൾപ്പെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് അരുവപ്പുറം പ്ര അരുവപ്പുറത്ത് നാരായണഗുരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരല്ല വല്ലും കടി കല്ലും പടിയുമായിട്ട് വന്ന് നാരായണ ഗുരു ഗുരുവിനെ ആക്രമിച്ചത് ആ ബ്രാഹ്മണ്യ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന ശൂദ്രവർഗമാണ് നാരായണ ഗുരുവിനെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ശബരിമല കലാപം അതിന് തെളിവാണ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്ന വിപ്ലവകരമായ ഒരു വിധി വന്നപ്പോൾ ആരാണത് പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് റോഡിലിറങ്ങി എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിനെതിരെ ആരാണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അത്ര അത്രയ്ക്ക് ആന്തരികമായി ജാതി വ്യവസ്ഥ ഒരു ഭീക ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ ഉപ്പിലിട്ട ഒരു സമൂഹമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണേതരനായ ഒരു ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ നമ്പൂതിരിയായി ശബരിമലയിൽ കയറി പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളത് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എവറസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയും വേഗം കീഴടക്കാം അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ശബരിമല കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊരു യുക്തിയിൻ്റെ നിഷേധിക്കുന്ന ധാർമ്മികതയുടെ ഏതൊരു ഭാഗവും നിഷേധിക്കുന്ന വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഡൈനാമിറ്റ് വെച്ച് തകർക്കണം അതിന് നമ്മൾക്ക് കേൾപ്പുണ്ടോ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ തകർക്കാൻ കേൾപ്പ് എന്ന് വരുന്നോ അന്ന് മാത്രമേ ശബരിമലയിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണേതരനായ മേൽശാന്തിക്ക് പൂജ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തപക്ഷം ബ്രാഹ്മണേതരരായ വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഈ ശാന്തിയെ ചൂടുവെള്ളം കോരി ഒഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയ്ക്കും ബ്രാഹ്മണ്യ വ്യവസ്ഥയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിരിക്കുന്ന അതിൽ പുൽകി അതായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അവസാനിപ്പിക്കുക ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ തത്വമസയും മറുകയ്യിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയും കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഒരു കിറുക്കന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിലെയും രാമായണത്തിലെയും വിപ്ലവത്തെ പറ്റി പറയും മറുഭാഗത്ത് ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയെ പറ്റി പറയും ഇത് രണ്ടും ഒരു കാരണവശാലും ചേരത്തില്ല ഈ വൈരുദ്ധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തടത്തോളവും ശബരിമലയിലെ മേൽശാന്തിയെ സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങളിലെ പ്രശ്നവും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജാതി അദൃശ്യമായി ദൃശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയുമല്ല ഇതൊരു സിസ്റ്റമിക് ഓപ്പറേഷനായി പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ചിലപ്പം ജാതി കാണില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ സദാ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങളിലുമെല്ലാം ജാതി അതിൻ്റെ ഭയാനക രൂപത്തിൽ ഭീകര സ്വത്വമായി നമ്മളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാഹോദര്യ ജനാധിപത്യ മൂല്യത്തിൽ നിലീനമായ ഒരു ചരിത്ര വ്യവസ്ഥതിക്കും മാത്രമേ ഇതിനെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രൊഫസർ സനൽ മോഹൻ സണ്ണി എം കവിക്കാട് ഡോക്ടർ എം സി എം എ സിദ്ദീഖ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളോടും മുഴുവൻ ശ്രോതാക്കളോടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം